again we will continue with the chapter number 1 arrival of european silk in in the last lecture i have covered introduction and christopher columbus and vasco da gama now we will begin with the end of portuguese rule जो पोर्चुगीज थे 17th सेंचुरी जैसे स्टार्ट हुआ उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपांड किया बंगाल में तब के टाइम बंगाल में जो मुगल एम्पर है शाहजहां वो रूल कर रहे थे दिल्ली में इंडिया में एंड उस वक्त जो सूबेदार है बंगाल के उन्होंने कंप्लेन करी एम्पर शाहजहां को पोर्चुगीज के लिए उनके बिहेवियर के बारे में तब जो एम्पर के कहने पे जो भी पोर्चुगीज के फोर्ट्स थे हुगली में और जो भी उनके शिप्स थे वहाँ पे वो जलाए गए और उनके फोर्ट्स जो है वो तोड़े गए एम्पर के कहने पर उसके बाद जो पोर्चुगीज है उनका जो रूल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया इंडिया में एंड उन्होंने जो टेरिटरीज पे कंट्रोल करके रखा था गोवा दीव दमन वहाँ से भी उनका जो रोल है वो एंड हो गया द डच जैसे ये पोर्चुगीज जो है आए इंडिया में उनके हंड्रेड इयर्स स्पैन के बाद एट द एंड ऑफ सेंचुरी सिक्सटीन सेंचुरी जो द डच ऑफ हॉलैंड जो इस वक्त नैदरलैंड में है वो लोग इंडिया में आए एंड उन्होंने भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया इनिशियली स्टार्टिंग में उन्होंने अपने जो फोर्ट्स है वो एस्टेब्लिश किए फोर्ट्स जो है बनाए वो पुलिकट एंड मद्रास में बनाए जो इस वक्त चेन्नई में है एंड उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग सेंटर भी एस्टेब्लिश किया एट आगरा इन सिक्सटीन इसी बीच जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी इंडिया में आ गए ट्रेडिंग के लिए सो so, जो डच है वो ब्रिटिशर्स के सामने कंपटीशन में खड़ा उतर नहीं पाया सो so, वो एग्जिट कर गए नाउ विल बिगिन विद द टॉपिक ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया ब्रिटिश का इंटरेस्ट क्या था इंडिया में वो हम जानेंगे जो क्वीन एलिजाबैट थी इंग्लैंड की जब वो रूल कर रही थी वहाँ पे इन द ईयर 1600 सेंचुरी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी बनाई थी जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी ये कंपनी उन मर्चेंट्स को उन बिजनेसमैन को बिलोंग करती थी जो ट्रेडिंग करना चाहते थे इंडिया में एंड अपना वेल्थ इनक्रीज करना चाहते थे प्रॉफिट लेना चाहते थे जो ब्रिटिश है द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव इन इंडिया इन द ईयर 1608 सेंचुरी जो ब्रिटिशर्स की पहली शिप है वो इंडिया के सूरत पोर्ट में आई थी इन द ईयर 1608 सेंचुरी जो कैप्टन है विलियम्स हॉकिन कैप्टन ऑफ द शिप वो पहले ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने अपना कदम इंडिया में रखा तब वो वहाँ जहांगीर से मिले उन्होंने उनसे परमिशन ली ट्रेडिंग के लिए बट उनको ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिली देर उसके बाद जो सर थॉमस रॉय है उन्होंने जहांगीर से परमिशन ली इंडिया में आने के बाद कि हम अपना ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं सूरत कोट पर उनको परमिशन मिल गई उस वक्त जो है दिल्ली में रूल कर रहे थे एम्पर शाहजहाँ तो शाहजहाँ ने उनको परमिशन दी थी ब्रिटिशर्स को टू कैरी द ट्रेडिंग इन बंगाल द फ्रेंच जो फ्रेंच हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किया द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 सेंचुरी में अब उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे अपनी फैक्ट्री सूरत एंड मछली पाटम एंड पौंडीचेरी में जो फ्रेंच के फ्रेंच कंपनी के हेड है जोसेफ फ्रेंको इज ड्यूप्लेक्स उनकी एक ख्वाहिश थी कि यूरोपियंस का रूल जो है 
वो इंडिया में एक्सपांड किया जाए दैट मीन्स कि यूरोपियन इंडिया पे राज करे थस जो फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स है तो कंपटीशन में एक दूसरे के आमने सामने कंपटीशन में लड़ने के लिए खड़े हो गए टू बिकम अ स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी इस बीच इनके बीच काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हुए काफ़ी डिस्प्यूट्स आए काफ़ी बैटल्स हुए बट जो फाइनली है ब्रिटिशर्स इनके आगे जीत गए फ्रेंच के आगे फिर भी जो फ्रेंच है उन्होंने अपना कंट्रोल जो है रिटेन किया ओवर द टेरिटरीज जो पाण्डिचेरी माहे एंड चंद्रनगर के थे